প্রিয় দর্শক শ্রোতা অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনির বিশেষ আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নমান নাসুন আমরা চেষ্টা করে থাকি বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে সমসাময়িক ঘটনাবলী নিয়ে আমাদের অনুষ্ঠান সাজানোর জন্য ঠিক তার ব্যতিক্রমে না গিয়ে আমরা এবারও চেষ্টা করেছি বাংলাদেশের বর্তমান চলমান ইস্যু বাংলাদেশের নির্বাচন কেন্দ্রিক যে রাজনীতি এবং একাধারে বলা যায় যে সম্পূর্ণ নির্বাচন কেন্দ্রিক বর্তমান খবরটুকু এবং আপনারা জানেন সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রধান বিরোধী দল যেটা বিএনপি তা এখন নির্বাচনের বাইরে রয়েছে এবং আওয়ামী লীগ তফসিল ঘোষণা করে মনোনয়নপত্র বিক্রি হতে শুরু করে মোটামুটি তারা যোজন যোজন ভাবে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছেন এবং আসলে এর মধ্যে আমরা টানাপোড়ন লক্ষ্য করেছি যে কূটনৈতিক পাড়ায় অনেক ধরনের কানা ঘুষা অনেক জল্পনা কল্পনা বা অনেক ধরনের আলাপ আলোচনা অনেক দৃশ্যতা আমরা অনেক ঘটনা অবলোকন করেছি গত দু সপ্তাহ তিন সপ্তাহ যাবৎ ঠিক এই রকম আমাদের কূটনৈতিক পাড়া এবং আমাদের বাংলাদেশের রাজনীতি তথা যেহেতু বাংলাদেশের প্রতিবেশী আমাদের চর পরম বন্ধু ভারত সে ভারতের সাথে আমাদের সম্পর্কে খুব যোজন যোজন সবসময় আমরা পরিলক্ষিত করে থাকি ঠিক তেমনি একজন বন্ধু সাংবাদিক আমাদের রয়েছেন যে বাংলাদেশ নিয়ে সবসময় চিন্তা করেন আহ বাংলাদেশ সম্পর্কে আলাপ করতে উনি যথেষ্ট কমফোর্টেবল ফিল করেন ঠিক তার সেই চিন্তা ভাবনা থেকে আমরা জনাব চন্দন নন্দী শব্দটি আমরা বাংলাদেশের রাজনীতি এবং ইলেকশনের মধ্যে খুব ভালোভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে ঠিক তারই পরিকল্পনা আমরা আজকে আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি জনাব চন্দন নন্দীকে দাদা আপনি কেমন আছেন আমি ভালো আছি থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইটিং মি টু ইয়োর শো জি আপনাকে পেয়ে আমরা খুবই খুশি হয়েছি চন্দন নন্দী সম্পর্কে বলতে যাই চন্দন নন্দী একজন সিনিয়র সাংবাদিক এবং বাংলাদেশের সাংবাদিক পাড়া এবং সাংবাদিক সমাজে ওনার যথেষ্ট বন্ধুত্ব রয়েছে অনেক বাংলাদেশে ভালো সাংবাদিক বড় সিনিয়র সাংবাদিকের সাথে ওনার অনেক চলাফেরা এবং দীর্ঘদিনের সক্ষতা এবং বর্তমানে উনি নর্থ ইস্ট নিউজে লিখে লিখছেন এবং একসময় উনি টাইমস অফ ইন্ডিয়াতেও লেখালেখি করতেন যদি আমি সঠিকটা বলে থাকি ঠিক বলেছি তো দাদা জি তো আমি আসলে আলোচনা যেতে চাই দাদা আমি যে আসলে আপনার একটি বক্তব্য তথা একটি রিপোর্ট আমরা প্রথম যখন দেখলাম ইলেকশনের তফসিল ঘোষণা হবে ইলেকশন আসবে কি আসবে না সেখানে কূটনৈতিক পাড়া এক ধরনের টানা পড়েন যেখানে মার্কিনিদের তৎপরতা পিটার হাস বা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে খুব যখন সরব বাংলাদেশের রাজনীতি নির্বাচন কেন্দ্রে ঠিক তখনই আপনার একটি রিপোর্ট আমরা লক্ষ্য করলাম মানব জমিনে যেখানে লেখা হলো যে তিন নভেম্বরের মধ্যে মার্কিনিরা শেখ হাসিনাকে পদত্যাগের জন্য চাপ দিয়েছেন এবং এই মর্মে একটা রিপোর্ট আমরা দেখেছি তো দাদা আমরা যদি আপনার মুখ থেকে সেখান থেকে কিঞ্চিত একটু শুনতাম এবং পর পরে আমরা আরো কিছু বক্তব্য আপনার কাছ থেকে শোনার চেষ্টা করব যদি একটু কাইন্ডলি বলতেন ঠিক আছে এই এই পার্টিকুলার স্টোরিটা হ্যাঁ আমি জানি খুবই চর্চিত হয়েছিল বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরেও আর লোকেরা খুব খুব এক্সপেক্টেন্ট ভাবে এক্সপেক্টেন্ট ছিল যে এটার স্টোরিটার যদি একটা তারিখ দেওয়া ছিল নভেম্বর থার্ড নভেম্বর থার্ডের তারিখটা আমার যতটুকু আমার যা সোর্সেস ছিল তাদের তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এই তারিখটা কিন্তু কোনো ইট হ্যাজ নট ক্রপ আপ ফ্রম থিন এয়ার এটা একটা এটা একটা হার্ড তারিখ একটা ডেফিনেট তারিখ দেওয়া হয়েছিল আপনাদের মনে আছে ওই সময় বোধ হয় ওই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অফ স্টেট এসছিলেন আফরিন আখতার আর উনি আসার পর উনি বাংলাদেশ ফরেন সেক্রেটারি মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে এরা মিটিংও করেন অনেক চর্চাও হয়েছিল যে মিস্টার মাসুদের হাতে উনি নাকি একটা নীল ফাইল তুলে দিয়েছেন এখন সে নীল ফাইলে কি আছে সে তার কন্টেন্ট সে তো আমিও জানি না আপনারাও জানেন না অনেকে অনেকেই জানেন না জানেন শুধু বাংলাদেশের অফিসিয়ালসরা আর মার্কিনি অফিসিয়ালসরা না আমার স্টোরি যেটা ছিল সেটা ছিল যে একটা বলা হয়েছিল যে বাংলাদেশ গভর্নমেন্টে কে যে প্রধানমন্ত্রী কনস্টিটিউশনাল কিছু প্রভিশনসের অ্যাকর্ডিং টু সাম কন্ট্রিবিউট সাম কনস্টিটিউশনাল প্রভিশনস দেয়ার আর ওয়েজ ওয়েন ওয়ের শি কুড স্টেপ ডাউন অ্যান্ড অ্যান্ড মেক ওয়ে ফর ক্রিয়েটিং অ্যান এনভায়রনমেন্ট ওয়ে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনস কুড বি হেল্প এখন সেই জিনিসটা অবভিয়াসলি সেই জিনিসটা বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট মানেনি আর ওয়াট আমি যেটা পরে আগেও বলেছি একাত্তা টক শোতে যে এই 
একটা গোল পোস্ট চেঞ্জ হতে হচ্ছিল ওই সময় বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট তখন কিন্তু চর্চায় ছিল যে তফসিল ঘোষণাটা হবে অক্টোবরের এন্ডে বা নভেম্বরের গোড়ার দিকে আর সেটাকেই কিন্তু তার সঙ্গে কিন্তু কোয়েনসাইড করিয়ে ওই সাজেশনটা দেওয়া হয়েছিল আমেরিকানদের তরফ থেকে এখন যদি সেটা শেখ হাসিনা না মানে শি হ্যাজ দি প্রেরগেটিভ নট টু এগ্রি টু দিস দিস প্রপোজাল অর নট টু নট টু সর্ট অফ ইভেন এগ্রি উইথ দি আমেরিকান ভিউ দ্যাট শি শুড স্টেপ ডাউন না এই জিনিসটা পেছোতে গেল যত যত গোল পোস্টটা সরতে গেল এই গোল পোস্টটা হচ্ছে তফসিলের ডিক্লারেশনের ডেট এটা মাঝে মাঝে ওইটা প্রথম দিকে নভেম্বরের গোড়ার দিকে ছিল তারপরে সেটা এলো নভেম্বরের আট ন তাস দশ তারিখ তারপরে ফাইনালি ওটা পনেরো তারিখে তফসিল ডিক্লেয়ার হলো তো পনেরো তারিখের পরেও আমরা জানি যে পনেরো তফসিল ডিক্লেয়ার হওয়ার আখ্যান দিয়েও কিন্তু আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমেরিকান অ্যাম্বাসেডর মিস্টার পিটার হাস তিনটে যে মেন দল ছিল বিএনপি জাতীয় পার্টি আর আওয়ামী লীগকে একটি পত্র উনি হাতে তুলে দিয়েছিলেন যাতে ডিপ্লোম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াজ ইউজড আমরা আসলে সেই ডিপ্লোম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজগুলো হয়তো খুব একটা খেয়াল করি না আমরা এড়িয়ে যাই বা সেগুলোর সিগনিফিকেন্সটা আমরা বুঝতে পারি না তো সিগনিফিকেন্সটা কিন্তু একই ছিল ওই যে স্ট্যান্ড ছিল নভেম্বর থার্ড এর সেই একই স্ট্যান্ড কিন্তু ডিপ্লোম্যাটিক্যালি বলা হয়েছিল যে আপনারা কথাবার্তা বলে ডায়ালগের মাধ্যমে এই জিনিসটা কি এই কনফ্লিক্টটা যেটা রাইজ করেছে ওভার দি ইলেকশন সেটাকে রিজলভ করুন আর একটা ফ্রি ফেয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেটরি ইলেকশনস করুন এটা তো ডিপ্লোম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ এটার মানে তো আমরা যদি ইফ ই গো আন্ডার ইফ ইস অফ গো ডিপ ইন টু দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইট সার্টেনলি মিনস দ্যাট ইট ইস পজিশন অন দ্য বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট হ্যাডন চেঞ্জড বাই দ্য টাইম তো এটা নিয়ে আমি যেটা এক্সপিরিয়েন্স করলাম আর কি যে বাংলাদেশে একটি পার্টিকুলার টেলিভিশন চ্যানেল আমার সঙ্গে তারা কথাও বলেছিল তাদের শোতেও গিয়েছিলাম আমরা অ্যান্ড দে থট যে যে ওই নভেম্বর থার্ডের যে ডেডলাইনটা সেই ডেডলাইনটা যাতে যে এখন হলো না চার তারিখ হয়ে গেল তাহলে তো এটা আমি নাকি ভুল লেখেছি এখন আমার ভুল লেখা পিপুল ক্যান জাজ অনেকেই এই ভুলটা করেছিল হয়তো বা অনেকেই চিন্তায় ছিল বা ভাবনায় ছিল যে নভেম্বর থার্ডের মধ্যে করতেই হবে আমি আবারও বলছি নভেম্বর থার্ড ওয়াজ দ্য ডেডলাইন আলটিমেটম যাই বলুন আর কি সেটা ছিল আর সেটা অগ্রাহ্য করার অধিকারও কিন্তু শেখ হাসিনা গভর্নমেন্টের টেলিভিশন আপনাকে সেখানে ইনভাইট করে এটা নিয়ে কথা বলছে আমি সেটা দেখেছি যাই হোক আমি সেদিকে যাব না দাদা আমি একটি অংশ জানতে চাই তো ওই যে বর্তমানে যে আপনি জানেন পিটার হাস তফসিল ঘোষণার একদিন আগ পর্যন্ত যে কূটনৈতিক পাড়া যে সোচ্চার কারণ আমেরিকার স্ট্যান্ড যদি আমরা আবারও পুনর্ব্যক্ত করতে যাই সেটা হলো যে একটি অংশগ্রহণমূলক ইলেকশন পার্টিসিপেন্টের ইলেকশন যেটা বারবার ওনারা উল্লেখ করে আসছেন যে আপনারা ইলেকশন করেন ফ্রি ফেয়ার যে অংশে বলেন বাট এখানে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো যেটি অংশগ্রহণমূলক ইলেকশন অংশগ্রহণ তো বাকি একশোটা দল নিয়ে নাম সর্বস্ব নিয়ে করাকে অংশমূলক বলা যাবে না যদি প্রধান বিরোধী দল বিএনপি যদি অংশগ্রহণ না করে তাহলে সেটার বৈধতা অবশ্যই পাবে না তো দাদা আমি অংশটুকু আপনার কাছে একটু ক্লারিফিকেশন চাই আপনার ভাবে যদি একটু আপনি বুঝিয়ে বলতেন যে সরকার তো তফসিল ঘোষণা করে ফেললো পিটার হাসো আমেরিকা চলে গেল কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক ধরনের একটা গুমোট ভাব সবাই আশঙ্কা করছেন যে যেহেতু পিটার হাসে সেই ডিপ্লোমেটিক ওয়েটা বর্তমান গভর্নমেন্ট শেখ হাসিনা গভর্নমেন্ট কোনোভাবে পাত্তা দিলেন না মোদ্দার কথা যে যেভাবে আপনি বলেন যে কাইন্ড অফ পিটার হাসের কথার কোন ধরনের তোয়াক্কা না করে তফসিল ঘোষণা করা তাদের মতো করে একটা ইলেকশন আয়োজনের মহাপরিকল্পনা সরকার রয়েছে আপনি কি মনে করেন যে বর্তমানে বহির্বিশ্ব তথা আমেরিকার স্ট্যান্ড বা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ ইলেকশন নিয়ে আপনার গবেষণায় কি ফুটে উঠেছে দাদা যদি কাইন্ডলি আমাদের সাথে শেয়ার করতেন 
দেখুন গবেষণার থেকে বেশি হচ্ছে যেটা আমরা ওপেনলি দেখতে পারছি পিটার হাসের আমেরিকাতে যাওয়ার আগে নব নভেম্বর টেনথে কিন্তু একটা মিটিং হয়েছিল দিল্লিতে ওটা হচ্ছে টু প্লাস টু মিনিস্টেরিয়াল লেভেলের মিটিং যেখানে সেক্রেটারি অফ স্টেট ব্লিঙ্কেন এসছিলেন আর ওনাদের ডিফেন্স সেক্রেটারি এসছিলেন আর আমাদের ইন্ডিয়ার তরফ থেকে ছিলেন হচ্ছে আমাদের ডিফেন্স মিনিস্টার রাজনাথ সিং আর ফরেন মিনিস্টার মিস্টার এস জয়শঙ্কর তো উই অল নো দ্যাট ওই মিটিংটার পরে একটা জয়েন্ট স্টেটমেন্ট ইস্যু করা হয়েছিল কিন্তু ওই জয়েন্ট স্টেটমেন্টের বাইরে বাংলাদেশকে নিয়ে বাংলাদেশের ইলেকশনকে নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল ইন্ডিয়ার ফরেন সেক্রেটারিকে মিস্টার বিনয় কোয়াত্রাকে তো উনি তখন বেশ ক্লিয়ারলি ডিপ্লোম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজেই কিন্তু বেশ ক্লিয়ারলি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন দ্যাট ইন্ডিয়া উইল কন্টিনিউ টু স্ট্যান্ড বিহাইন্ড দ্য রুলিং আওয়ামী লীগ ইন বাংলাদেশ তারা এইটুকু এও বলেছিলেন যে আমরা অন্য দেশের ইলেকশনে কোনো ইন্টারফেয়ার করি না না সেটা হয়তো ডিপ্লোম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজ বাট উই অল নো ইন্ডিয়ার একটা সাবস্ট্যান্সিয়াল একটা ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে বাংলাদেশের ইলেকশনসের ওপরে সেগুলো সেগুলো আমরা আগেও দু হাজার চোদ্দোতেও দেখেছি দু হাজার আঠেরোও দেখেছি তো সেই ব্যাপারে সেই পরিপ্রেক্ষিতে এটা বলা যেতে পারে যে পিটার হাস যখন এই চিঠিগুলো দেন এই এই নভেম্বর টেন্থের যে ইভেন্টগুলো তার থেকে যে বক্তব্যগুলো বেরিয়ে এলো যার থেকে তার থেকে যে পজিশনসগুলো বেরিয়ে এলো বাংলাদেশের এক ধরনের পজিশন আপনার মনে থাকবে নভেম্বর দশ তারিখে যখন বিনয় কোয়াত্রা এটা বললেন ঠিক তার আগের দিন কিন্তু চায়নার অ্যাম্বাসেডার টু ঢাকাও বলেছিলেন যে বাংলাদেশের ইলেকশনস আর অ্যান ইন্টারনাল ম্যাটার ইন্ডিকেট করেছিলেন যে দে উইল নট টলারেট এনি কাইন্ড অফ ইন্টারফিয়ারেন্স ফ্রম দ্য ইউনাইটেড স্টেটস তো আমরা দেখলাম যে বাংলাদেশের উপর ইলেকশনকে নিয়ে ইন্ডিয়া আর চায়না কিন্তু প্রিটি মাচ অন দ্য সেম পেজ ছিল হ্যাঁ ইউজ দ্য সেম ল্যাঙ্গুয়েজ ইন টার্মস অফ অ্যাজ ফার এজ দ্য ইউএস ওয়াজ কনসার্ন তো সেটা একটা দিক আর আরেকটা দিক হচ্ছে যে পিটার হাস তো তারপরে পনেরো তারিখ ওই মিটিংগুলো করার পর আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিটিং করলেন তার আগের দিন উনি বিএনপির লোকজনদের চিঠি পাঠালেন এবং জাতীয় পার্টির জিএম কাদেরের সঙ্গেও মিটিং করেছিলেন তার পরবর্তীকালে কিন্তু উনি তারপরে একদিন পরে উনি ছুটিতে চলে যান এখন নানান জান জল্পনা কল্পনা তো লেগেই আছে বাংলাদেশে যে আমেরিকার অবস্থান কি এখন কি আমেরিকা কি এর মধ্যে এই দেরি যে হচ্ছে এক্সপেক্টেড যে স্যাংশনস বলুন বা অ্যাকশনস বলুন বা পিউনিটিভ মেজার্স বলুন সেই জায়গার থেকে কি আমেরিকা পিছিয়ে সরে এসছে বাংলাদেশে কিন্তু আওয়ামী লীগ এই জিনিসটা এই চর্চাটাকে কিন্তু খুব হাওয়া দিচ্ছে আর কি এই কথাটাকে যে আমেরিকা যদি পিছিয়ে সরে থাকে সেটা হয়তো ইন্ডিয়ার স্ট্রং পজিশন নেওয়ার জন্য পিছিয়ে সরে থাকবে কিন্তু এটা আমার মনে হয় হয়তো হয়তো ভুল ধারণা অনেকে এটাও ভেবেছে যে ইতিমধ্যে যে একটা দল আসার কথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে কম্প্রাইজিং সাম মেম্বার্স অফ টু থিঙ্ক ট্যাঙ্কস একটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট আর একটা হচ্ছে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট এটা হচ্ছে একটা বাই পার্টিসান একটা ডেলিগেশন আগেও এসছে অক্টোবরের আট থেকে তেরো এগারো বারো তারিখ অব্দি ওরা ছিল ওরা তার বেসিসে ওদের ঢাকাতে এসে নানান লোকেদের সঙ্গে কথা বলে নানান স্তরের লোকেদের সঙ্গে কথা বলে ওনারা একটা রেকমেন্ডেশন দিয়েছিলেন পাঁচখানা সেটা আমার আমাদের আই হোপ মেনি পিপল উইল রিমেম্বার দ্যাট তো এখন এই একটা টিম এখানে ইলেকশন কমিশনের সামনে একটা অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়েছে ওরা ওরা এখানে ইলেকশন অবজারভার হয়ে আসতে চায় টু সি ওয়াট দ্য ভায়োলেন্স লেভেলস উইল বি ডিউরিং দ্য ইলেকশন and after the election before the election and uh, on election day uh, as well as a few days after the election lokira etao har to interpret koreche bangladeshe je eta ek dhoroner american shikriti ei election ta ke niye seta to ami ami ektu jodi apnake shobinoy thamiye ongsho ektu jante chai dada seta holo je 
আমরা তো লক্ষ্য করেছি অনেক অংশ থেকে বলছে যে যে আপনি প্রতিনিধি বা রিপোর্ট বা যেভাবেই আপনি প্রতিনিধি পাঠান পাঠান এই ইলেকশনে তাহলে এক ধরনের ইলেকশনটাকে সামনে কন্টিনিউশনের জন্য একটা প্রসেসকে আপনি কাইন্ড অফ বাতলে দিয়ে বাতলিয়ে দেওয়া যে আপনি করেন আমি আসতেছি আমি দেখব সেখান থেকে ভায়োলেন্স হোক যাই হোক কিন্তু অংশগ্রহণমূলক ইলেকশন বিএনপি যদি না ইলেকশনে আসে সেখানে যদি বিএনপি না আসলে তো সেখানে ভায়োলেন্স করার দরকার নাই কারণ হয়তো বাংলাদেশে ফাইভ পার্সেন্ট ভোট পড়বে বা টেন পার্সেন্ট ভোট পড়বে সেখানে আবার আমলি গিয়ে আসবে কিন্তু এতে করে যে এই যে অংশগ্রহণমূলক ইলেকশন আমেরিকান স্ট্যান্ড এইটা আসলে কোন ক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াবে এই অংশটা কি ফুলফিল এই এই যে অংশগ্রহণমূলক ইলেকশনটা তো ফুলফিল্ড হচ্ছে না কোনোভাবে আমরা তো শুনেছি এগারো বারো হাজার বিএনপি নেতা কর্মীরা জেলে বন্ধ আছেন তো কদিন আগে ফখরুল সাহেবের তো জামিন দেওয়া হলো না ওনাকে তো নেক্সট ডেট কবে আমরা জানি না আমি অন্তত জানি না আপাতত তো এরা হয়তো জেলেই থাকবেন তো এটা কি সত্যি অংশগ্রহণমূলক ইলেকশন আমেরিকা তো চায় যে বাংলাদেশে একটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস এর ইলেকশন হোক যেটা হয়তো কিছুটা ইন্ডিয়াতে হয় নানান ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে হয়ে থাকে তো সবারই মানে আশা প্রত্যাশা এটাই যে বাংলাদেশে তারা একটা সুষ্ঠু ইলেকশন দেখতে চায় বা দেখবে বাট সেই ধরনের অ্যাটমসফিয়ার তো এখন অব্দি নেই আমার তো মনে হয় যে কিছু কিছু জায়গায় আমি শুনলাম কিছুদিন আগে বোধ বেশ কয়েকজন বিএনপি সাপোর্টারদের অলরেডি তারা প্রিজেন্ট সেন্টেন্স দিয়ে দিয়েছে দু তিন বছর হ্যাঁ তো এটা হয়তো আগামী দিনেও বাড়বে তো এগুলো তো এগুলো তো কোনো সুষ্ঠু নির্বাচন বা যেটাকে বলেন কন্ডিউসিভ অ্যাটমসফিয়ারের রিফ্লেকশন না হাউ ক্যান ইউ কিপ আউট দ্য মেন অপোজিশন অ্যান্ড একটা একতরফা ইলেকশন করে নেন তারপরে দেখেন এই যে লাস্ট দু তিন দিন ধরে এই এতগুলো আনসারি ইভেন্টস হলো ঢাকায় যেভাবে জাতীয় পার্টির নেতৃত্বকে অলমোস্ট ফোর্স করে তাদের ইলেকশনে আসার জায়গা করবার চেষ্টা করা হয়েছে সেটা প্লাস তার সঙ্গে আছে আরো অন্যান্য ছোট ছোট দল তো এগুলো তো ইটস আ শ্যাম ইলেকশন যেটা আমার মনে হয় এই শ্যাম ইলেকশনের কি কোনোভাবে কি কোনো ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড এর সঙ্গে কম্পেয়ার করা যায় আই ডোন্ট থিঙ্ক সো তো অবভিয়াসলি এইগুলো নিশ্চয়ই অ্যাসেস করবে আমেরিকা এবং অন্যান্য রাজ্যরা যে বাংলাদেশের ইলেকশন যেটা হতে চলেছে সেটা কতটা ফ্রি ফেয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেটরি দাদা আমি একটা বিষয় একটু অবতারণা করতে চাই আপনি যেটা ব্যক্তি উল্লেখ করলেন যে যেহেতু বর্তমানে ইলেকশন এবং সরকার চাচ্ছে এটা খুবই ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সরকার চাচ্ছে বিএনপি ইলেকশনে না আসুক মুখে যতই বলো বাট বিহেভিয়ার রিফ্লেকশন টোটালি অপোজিট কারণ একটা পার্টির মেইন অপোজিশনের মহাসচিব বলেন টপ লিডার আপনি এখনো জেলে বন্দি রেখে আপনি তপসিল আপনার দলের যেমন আওয়ামী লীগ তাদের গতকালকে তপসিল বিক্রির বা ফর্ম নমিনেশন ফর্ম বিক্রির ডেট গতকালকে ওনারা লাস্ট পরশু দিন করেছেন তো আপনি যোজন যোজন ভাবে এগিয়ে গেলেন আপনি একটা অপোজিশনকে ইলেকশনে আনার জন্য রাজিও করাতে পারলেন না কারণ কোন অবস্থা যদি সেই পরিবেশটা নেই এখন সরকার চাচ্ছে বা আওয়ামী লীগ চাচ্ছে ছোট ছোট দলগুলো নিয়ে জাতীয় পার্টি কল্যাণ পার্টি এই পার্টি কিংস পার্টি বিভিন্ন পার্টিকে নিয়ে একটা বিশাল মহাজন বিভিন্ন মিডিয়া বিভিন্ন সোর্স থেকে আমরা পেয়ে থাকি এবং অনেকটা জি জি সেটা আমরা স্পষ্ট রিফ্লেকশন আমরা সেটা দেখি যে না যখন খবরের ডালপালা বের হয় তখন যদি সেটার সাথে ঘটনার যে মানে রিফ্লেকশনটা যদি মিলে যায় তাহলে কিন্তু এটা দুয়ে দুয়ে চার হয়ে যায় তো আমি যে অংশটুকু যেতে চাই সেটা হলো যে আমরা শুনেছি যেমন মজিবুল চুন্নুর স্ট্যান্ড ইলেকশনের আগে ডিফারেন্স ছিল এখন আবার সম্পূর্ণ থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে আবার এক জায়গায় এসেছে এবং গতকালকে চাউর হয়েছিল যে জিএম কাদেরকে ডিজিএফআই তুলে নিয়ে গেছেন এবং জিএম কাদের কিন্তু ইলেকশনের আগে বা আরো কয়েক মাস আগে ইন্ডিয়া থেকে ঘুরে এসে বলছে যে ইন্ডিয়া বললে উনি কথা বলবেন তার আগে উনি কোনো কথা বলবেন না কিন্তু বর্তমানে যতটুকু আমরা দেখেছি যে জিএম কাদের স্ট্যান্ড ছিল যেন ইলেকশনে উনি আসবেন না এখন আপনার কি মনে হয় যে 
ওভারঅল সারকামস্টেন্সেস মিলিয়ে কি জাতীয় পার্টি ইলেকশনে প্রথম প্রথমে তো বলতে প্রথমে তো বলতে হবে ইন্ডিয়া যতই বলুক আমরা বাংলাদেশের ইন্টারনাল ম্যাটার্স বা ইলেকশনে ইন্টারফেয়ার করি না এটা ভুল কথা উই অল নো দ্যাট ইটস অ্যান ওপেন সিক্রেট 100% এটা 2014 বা 2018 তে রাইট হু আর ইউ ট্রাইং টু ব্লাফ না সেটা হ্যাভিং সেড দ্যাট আমি এটা বলবো যে আমি অবভিয়াসলি ডাইরেক্টলি কিছু জানি না বাট আনকনফার্ম রিপোর্টস এটাই বলে যে কাদের সাহেব যখন এখানে দেখা করতে এসেছিলেন তখন তাকে এই বার্তাই দেওয়া হয়েছিল ইউ গো লং উইথ ইউ গো লং উইথ দ্য ইলেকশনস ইউ কন্টেস্ট দ্য ইলেকশনস কিন্তু কাদের সাহেব কিন্তু কনভিন্সড হননি আমি পার্সোনালি জানি আর আমার সঙ্গে অন্যান্য আরও বাংলাদেশি জার্নালিস্টরা জানে তারা হয়তো লিখতে পারেননি বিকজ বাংলাদেশে প্রবলেম আছে যে কিভাবে জি এম কাদের সাহেব কিন্তু একটা স্ট্যান্ড নিয়েছিলেন উনি কিন্তু ওয়েট করছিলেন নিজেকে নিজেদের দলকে একটা সময় দিয়েছিলেন যে ওই সময়ের মধ্যে ওরা দেখবে যে মার্কিনি কোনো পদক্ষেপ যদি আসে তাহলে কিন্তু ওনারা ওই ইলেকশনে যাবে না এটা কিন্তু কাদের সাহেব ইজ এ জেন্টলম্যান অ্যাপসলিউট জেন্টলম্যান কাদের সাহেব কিন্তু সেটা আমার মনে হয় লাস্ট অব দি মেনটেন করেছেন করেছিলেন এখনো হয়তো উনি ওই ওই একই জিনিস ভাবছেন বাট আমরা তো জানি না কি ধরনের স্ট্রং আর্ম ট্যাকটিক্স বা কি ধরনের ইন্ডিউসমেন্টস দেওয়া হয়েছে তো মিস্টার চুন্নু মিস্টার কাদের সাহেব নিজে এরা কিন্তু দে ওয়ার বাইডিং দ্যার টাইম দে ওয়ান্টেড টু ওয়েট এ লিটল মোর বিফোর টেকিং এ ফাইনাল ডিসিশন অন কন্টেস্টিং দ্য ইলেকশনস সেটাকেই আর কি ওরা একটু তাড়াহুড়ো করে আগের থেকেই সেই জিনিসটাকে করবার চেষ্টা করল আর তাই আমরা দেখলাম পরশু দিন জি দাদা আপনি হয়তো দেখে থাকতে পারেন যে হয়তো দেখেছেন যেহেতু আপনি এই বিষয়গুলো নিয়ে খুব মানে খুব ভালো নজর রাখছেন সেখানে ক্ষমতাসীন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন যে এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে যেটা আমরা চিন্তাও করছি না এখন এটা নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন বহির্বিশ্বের সব জায়গায় খুব ভালো পরিমাণ কানাঘুষা শুরু হয়ে গেছে কারণ আপনি দেখেন তফসিল ঘোষণার পরে পিটার হাস আমেরিকা অনেকে চলে বলছেন যে আমেরিকা চলে গেছে অনেকে বলছে যে উনি শ্রীলঙ্কাতে রয়েছেন আসলে কি হয়েছে সেটা আমরা এখনো হয়তো জানি না স্টেট ডিপার্টমেন্টের অবস্থা লক্ষ্য করা গেছে যেখানে ক্ষমতাসীন দলের বিভিন্ন পর্যায়ে ছোটখাটো নেতা কর্মীরা বলছে পিটার হাসকে বেদম প্রহার করা হবে তো এই ধরনের যে যে কূটনৈতিকদের সাথে এই ধরনের অশালীনতা বা এই যে এই ধরনের খেপানো বা টোটালি ডিসরেসপেক্ট এবং টোটালি বলা যায় যে আমেরিকাকে সম্পূর্ণ দায়ের সামনে এসে দাঁড় করানো যেটা ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ যা করছেন তো এইটারই কি বহিপ্রকাশ যেটা ওবায়দুল কাদের বলার চেষ্টা করছেন যে এমন কিছু ঘটতে যাচ্ছে যেটা আমরা কখনো চিন্তাও করি নাই আপনি কি মনে করেন ওবায়দুল কাদের কি মিন করে থাকতে পারেন বক্তব্যের মাধ্যমে আসন্ন যে চাপ যেটা সৃষ্টি হতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সেটার উপরে পয়েন্ট করছেন বা উনি পয়েন্ট করছেন যে সেই চাপের থেকে যে ধরনের ম্যাসিভ বা একটা সিগনিফিকেন্ট পলিটিক্যাল একটা সিচুয়েশন তৈরি হতে পারে সেটার দিকে পয়েন্ট করছেন নাকি উনি পয়েন্ট করছেন যে আলটিমেটলি হয়তো অ্যাট সাম পয়েন্ট ইন টাইম বিএনপি হয়তো মেনে গিয়ে ইলেকশানে চলে আসবে আমার থার্ড পয়েন্টটা তো মনেই হচ্ছে না যে সেটা কোনোভাবেই রিয়েল বা কোনোভাবেই সর অচিভ করার মতন একটা জায়গা আছে বা কোনো মতে সেটা রিয়ালিটি হবে তো অবভিয়াসলি এই দুটো জায়গায় রয়ে গেছে যে উনি হয়তো এক্সপেক্ট করছেন যে মাসের শেষে নমিনেশন ক্লোজ হওয়ার সময় বা তার পরে হয়তো এমন কিছু হতে পারে উইচ মে অ্যাডভার্সলি এফেক্ট দি আওয়ামী লিগস পলিটিক্যাল ফরচুনস ইন বাংলাদেশ হ্যাঁ যে এটা পলিটিক্যাল ডিবেট বা এটা অ্যাচিউম করাই যায় কিন্তু আমরা যদি আরেকটু ভিতরের বা কথা চিন্তা করি এই রকম ভাবে দাদা যে শেষ পর্যন্ত যদি আওয়ামী লীগ তার বর্তমান স্ট্যান্ডে রয়েই যায় বাট তথা বিএনপি কে ইলেকশনে আনানোর জন্য বা বিএনপি কে অংশগ্রহণ করার জন্য ক্ষমতাসীন দলের প্রতি যে আহ্বান বা কূটনৈতিক যে চিঠি তৎপরতা 
আওয়ামী লীগকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে দিয়েছে যদি সত্যিকার অর্থে সেই অর্থে গিয়ে বিএনপি ইলেকশন থেকে দূরেই থাকে ইলেকশনটা যদি আওয়ামী লীগ করেই ফেলে আপনি কি মনে করেন আপনার দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে অনুসন্ধানী সাংবাদিক আপনি অনেকভাবে বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করেন যে শেষ পর্যন্ত আমেরিকার স্ট্যান্ডটা কি হতে পারে যে বাংলাদেশের যে তারা বারবারই উচ্চারিত করে আসছে যে অংশগ্রহণমূলক একটি সুষ্ঠু ইলেকশন যেটা সবাই ভোট দিতে পারে আমেরিকা কি তার স্ট্যান্ডে থাকবে নাকি পারিপার্শ্বিকতায় সেটা চেঞ্জ হতে পারে কি মনে করেন ব্যক্তিগত ভাবে দাদা আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলতে গেলে এটা তো পাবলিকলি সবাই জানে যে পিটার হাস হয়তো ঢাকায় এই মুহূর্তে নেই কিন্তু ওনার অ্যাবসেন্সে কিন্তু স্টেট ডিপার্টমেন্টের স্পোকস পারসন ম্যাথিউ মেলের বারবারই একই কথা বলে যাচ্ছেন যে ইউনাইটেড স্টেটস ওয়ান্টস এ ফ্রি ফেয়ার অ্যান্ড ভায়োলেন্স ফ্রি ইলেকশন না এটা আমরা এটাও দেখতে পেরেছি যে আমেরিকা কিন্তু আওয়ামী লীগকে স্পেশালি একটা লং রোপ দিয়েছে তাদের অনেকগুলো অপরচুনিটি দিয়েছে যাতে কি তারা ঘুরে এসে একটা ফ্রি ফেয়ার পার্টিসিপেটরি আর ইনক্লুসিভ ইলেকশন করে সেটা কিন্তু আওয়ামী লীগ এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বার করে দিয়েছে সো বি অবভিয়াসলি নো হোয়াট ইজ হোয়াট ক্যান বি এক্সপেক্টেড আমার তো মনে হয় যে এখানে ইলেকশনকে এইভাবে যদি এরা চালিয়ে নিয়ে যায় এই প্রসেসটাকে এটার হয়তো কনসিকুয়েন্সেস আছে সেই কনসিকুয়েন্সেসগুলো কি সেগুলো হয়তো আমরা খুবই শিগগিরই আগাম দিনে দেখব এবং সেই কনসিকুয়েন্সেসগুলো এখানে হয়েই যে শেষ হয়ে যাবে তা না এটার একটা ইম্প্যাক্ট হবে বাংলাদেশে বা বাংলাদেশের যে হোয়াট এভার দ্য এই অর্গানাইজেশনসগুলো যে আছে পুলিশ বলুন অন্যান্য জায়গা বলুন একটা ইম্প্যাক্ট হবে হয়তো আরও বেশি ইম্প্যাক্ট হবে যদি আমেরিকা তাদের পজিশনকে বা তাদের যে মেজার্সগুলো যে নেবে সেগুলো ইলেকশনের পরে ডিপেন্ডিং অন Uh, what the outcome of this so-called sham election is, America will probably be in a better place to impose uh, stronger measures against Bangladesh. She strong measures will be uh, implemented in the same way. We will see that the economy of Bangladesh is very important to us. Uh, uh, not very far from collapsing. Not very far from collapsing. এই জায়গাটা তো অবভিয়াসলি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কোনো তোয়াক্কা করছে না বা ওটার উপরে কোনো নজর দিচ্ছে না ওরা হয়তো ভাবছে চায়না যেটা কমিট করেছিল যে আমরা যদি পাওয়ারে চলে আসি তাহলে আমাদের ফরেন রিজার্ভসটা ইম্প্রুভ হয়ে যেতে পারে তো সেটা মানে ইটস ইজিয়ার সেট দ্যান ডান দ্য মেইন থিং ইন ফ্রান্ট অফ দ্য বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট তারা যদি ইলেকশন জিতেও আসে তারা হাউ উইল দে ফিক্স দ্য ইকোনমি ইকোনমিক্যাট ইকোনমিক একটা টেল স্পিনের মধ্যে রয়েছে ইফ ইস দ্য বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ডাজ দ্য বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট হ্যাভ অর ডাজ দ্য আওয়ামী লীগ হ্যাভ আ প্ল্যান টু রিভাইভ দ্য ইকোনমি ইফ দে হ্যাভ আ প্ল্যান আমরা কিন্তু সেটা ইলেকশনের যে প্রসেস চালু হয়ে গেছে ইলেকশনের নানান লোকে নানান ধরনের ক্যাম্পেনিং করছেন প্রাইম মিনিস্টার নিজে ক্যাম্পেন করছেন আমি তো শুনলাম কদিন আগে উনি বললেন যে আমেরিকা যদি স্যাংশন দেয় বাংলাদেশও স্যাংশন দেবে শেখাসিনা বলুন বা তার অন্যান্য মন্ত্রীরা বলুন বা পার্টির এমপিরা বলুন তারা কিন্তু ইকোনমিকে কিভাবে রিভাইভ করবে সেটা নিয়ে কিন্তু তাদের কোনো উচ্চ বাচ্চ নেই ওদের ক্যাম্পেনিং এ তাহলে তাহলে বাংলাদেশের মানুষের সামনে তো ওরা কোনো সলিউশন দিতে পারছে না ইলেকশনের আগে তো পলিসিস গুলোকে অ্যানাউন্স করে বা বলে যে দিজ আর মাই প্রপোজড প্ল্যান আর কি আমরা যেটা ভারতে দেখে থাকি যে নানান ধরনের সোশ্যাল ইকোনমিক পলিটিক্যাল ইস্যুজ হয় সেই ইস্যুজ গুলোকে অ্যাড্রেস করাটাই কিন্তু পলিটিক্যাল পার্টিসদের কাজ আওয়ামী লীগ কি সেই ইস্যু মানে এই ক্ষেত্রে ভয়াবহ ইস্যু অফ দ্য ইকোনমি সেটাকে তো কোনোভাবেই অ্যাড্রেস করার কোনো কিছুই বলছে না কোনো প্ল্যান নেই ওদের তো অবভিয়াসলি এগুলোরও একটা কনসিকুয়েন্সেস আছে জি দাদা ধন্যবাদ আমি একটু অ্যাকনলেজ করতে চাই আমাদের ভিউয়ার সোহেল রানা 
সেটা কি দুটো কোশ্চেন করেছেন সেটা হলো যে একটি এই অটোক্রেট गवर्नमेंट কে তাদের বিরুদ্ধে ইউই এবং ইউনাইটেড স্টেটস এমন ধরনের কোনো ইফেক্টিভ ইস্যু স্টেপ নেবে কিনা এগেইনস্ট দিস गवर्नमेंट অর উনি জানতে চেয়েছেন যে ইউএস এবং ইউই কি আসলে বাংলাদেশ ইনক্লুসিভ ইলেকশনের ব্যাপারে কি কথা বলেছে তা মনাকে একটু জবাবটা দিতে চাই যে হ্যাঁ ইউই এবং ইউএস বারবারই বাংলাদেশের ইনক্লুসিভ ইলেকশনের ব্যাপারে কথা বলেছে এবং দাদা আপনি ডেফিনেটলি লক্ষ্য করেছেন বাংলাদেশে কিন্তু রিজার্ভ দিন দিন এখন বলা হয় যে 15 বিলিয়নের মতো ইউজ ইউজ করার মতো রিজার্ভে নেমে এসেছে যেটা খুবই অ্যালার্মিং যেটা আপনি একটু আগে বললেন যে একটা কান্ট্রি কিভাবে সামনে চলবে সেই ইস্যুগুলো এড্রেসিং না করে এটা প্রাইম মিনিস্টার বলতেছেন যে উনিও স্যাংশন দিবেন তো আসলে এটা হাস্যকর ছাড়া আমরা কিছু অর্থে নিতে পারি না কারণ বাংলাদেশ এমন কোন অবস্থায় নেই যেখানে বাংলাদেশের গার্মেন্টসের এইটি পার্সেন্টরা বাংলাদেশ রপ্তানি করে ইউএসএ এখন আপনি দেখেছেন যে গাজীপুরের গার্মেন্টস গুলো মোর দেন থাউজেন্ড গার্মেন্টস বিন পারমানেন্টলি ক্লোজ লাস্ট টু মান্থস যেটা বাংলাদেশের ডেইলি স্টার সহ বিভিন্ন পত্রিকায় বড় হেডলাইন আকারে এসেছে যে বাংলাদেশের এক হাজারের উপর গার্মেন্টস সেখানে বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেখানে কারণ অর্ডারটা নেই কারণ এই রকম সিচুয়েশনে তো অবশ্যই ইউএস চাইবে না কোনোভাবে যেখানে ইউএস বারবারই চাইছে এখানে একটা ইনক্লুসিভ এবং সে একটা পার্টিসিপেন্টের ইলেকশন যেন হয় কিন্তু সরকার সেই দিকে টোটালি তোয়াক্কা না করে বরং সরকার বলছে ইউএস আমাদেরকে স্যাংশন দিলে আমরাও স্যাংশন দিব তো অনেকটা দা কুমড়ার মতো সম্পর্ক তো আমি সর্বোপরি দাদা আপনার কাছে আরো একটি কোশ্চেন করতে চাই এই ব্যাপারটা নিয়ে সেটা হলো যে এ যদি ইলেকশনটা হয়েই যায় তো ডেফিনেটলি বাংলাদেশে এই ইলেকশনটা তো ডেফিনেটলি মানে শেষ ইলেকশন হবে না এটা অনেকেই বলে থাকেন যে সংবিধান রক্ষা বা আওয়ামী লীগের গর্তমের কারণে একটা ইলেকশন হতেই পারে কিন্তু আপনি কি মনে করেন পরবর্তীতে যে এটা আরেকটা ইলেকশন যদি হয় সেই ইলেকশনটা কোন ফর্মেটে বা ইউএস বা ইউনাইটেড নেশনস বা ইউএস অথবা বহির্বিশ্ব দেখতে চায় বা ওই ইলেকশনটাকে ইনক্লুসিভ করার জন্য বিরোধী দল সহ সবাইকে নিয়ে আসার জন্য কি ফর্মেটে শেষ পর্যন্ত ইলেকশনটা উপনীত হতে পারে তারপরে ধরুন সরকারকে এই আওয়ামী লীগ সরকার হয়তো ধরুন পতন হয় আর কি রিজন তারপরে কিন্তু আমি ইমিডিয়েটলি ইলেকশন দেখছি না বাংলাদেশে আর সেটা হওয়া উচিত না সেটা ক্ষতিকারক হবে বাংলাদেশের জন্য আরো বেশি আমার মনে হয় বাংলাদেশ শুড গো থ্রু প্রসেস অফ রিভাইটালাইজিং ইটস ইনস্টিটিউশনস ইনস্টিটিউশনস গুলো তো একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে নানান লেভেলে ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউশনস বলুন আপনি স্টেট লেভেলের ইনস্টিটিউশনস বলুন আপনি অর্গানাইজেশনস গুলো যেগুলো ইম্পর্টেন্ট অর্গানাইজেশন সেগুলোকে বলুন তাছাড়া এই ইকোনমিটাকে রিভাইভ করার জন্য কিছু ইনস্টিটিউশনাল মেকানিজমও লাগবে সেগুলো তো নেই ইন প্লেস তো সেইগুলোকে ঠিক করার জন্য সেগুলোকে আবার যে তারা অক্সিজেন পেতে পারে বা আবার রিভাইভ হতে পারে সেটার কাজ কিন্তু বেশ দীর্ঘদিনের কাজ সেই কাজটা হয়তো দু বছরও লাগতে পারে তিন বছরও লাগতে পারে সেই কাজটা যদি না হয়ে আরেকটা ইলেকশন হয় আমার মনে হয় থিংস উইল বি দ্য সেম ইন বাংলাদেশ আগেন তো সেটার কোনো মানে হয় না ওই ধরনের ইলেকশন ইলেকশন হবে যেরকম অন্যান্য ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিজে হয় তো টু রাশ ইন টু আনাদার ইলেকশন উড বি ফুল হার্ডি আই থিঙ্ক জি দাদা আমি অনুষ্ঠানে একবারে সর্বশেষ অংশে চলে এসেছি আপনার কাছে আরেকটি প্রশ্ন রেখে আজকের মতো শেষ করব হয়তো আপনার সময় যদি হয় আমরা আগামী সপ্তাহে বা পরে আবার আপনার সাথে বাংলাদেশের চলমান ইস্যু নিয়ে একটু কথা বলবো কারণ আপনি একটা কম একটা ডিফারেন্ট জোনে বসে সুন্দরভাবে ইন্দো বাংলাদেশ বা আমেরিকা সবকিছু মিলিয়ে একটা ভালো পরিবেশের একটা রাজনীতিটাকে আপনি দেখতে অবলোকন করার সুযোগ পাচ্ছেন এবং আপনি এক্সপ্রেস করতেছেন আপনি একটু আগে বলেন যে বাংলাদেশের হয়তো অনেক সাংবাদিকরা দেখে কিন্তু সেইভাবে এক্সপ্রেস করতে পারছে না কারণ আমাদের দেশে আসলেই সাংবাদিকতার লেভেলটা কোন পর্যায়টা আমরা হয়তো যারা দেশের বাইরে থাকি বা বাংলাদেশের বাইরে থাকি তারা জানি সেখানে অনেক ধরনের সাংবাদিকতা করতে গিয়ে অনেকে ভায়োলেন্সের শিকার হয়েছে অনেকে জীবন দিতে হয়েছে অনেক ধরনের রেস্ট্রিকশন রয়েছে তো আমি সর্বশেষ একটি অংশ আপনার কাছ থেকে শুনে আজকের অনুষ্ঠানটা শেষ করবো দাদা সেটা হলো যে বর্তমানে যে ইলেকশন কমিশনার যেই ভাবে ইলেকশনটাকে করছেন এটা তো অনেকে বলে যে যেভাবে মানে কাইন্ড অফ পিস অফ পেপারে লিখে দেওয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে কারেন্ট গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে সেইভাবে হচ্ছে বাট সত্যিকার অর্থে যদি ইলেকশনটা হয়ে যায় 
সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তো বড় ধরনের কোনো স্যাংশন বা এই ধরনের কি বড় ধরনের কোনো অবস্থার মুখোমুখি হওয়ার এই ধরনের কোনো পসিবিলিটি তৈরি হয়েছে কি আপনি যদি সুচিত্রিত ভাবে আমাকে একটু জানান আমার তো মনে হয় যে বাংলাদেশের যা এখন পরিস্থিতি কিছু লিমিটেড লেভেলস অফ পিউনিটিভ মেজার্স হয়তো দরকারই হবে তারপরে একটা মোর ব্রড বেসড স্যাংশনস যদি লাগে আর কি তাহলে ওই সেকেন্ড ডোজ যেটা আমরা বলি সেই সেকেন্ড ডোজটা কিন্তু বেশ ভয়াবহ হতে পারে বাংলাদেশের মানুষদের জন্য আর সেটা যদি এখন অগ্রাহ্য করে আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট তাহলে তো আমি বলবো তো আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট ইট সেলফ ইজ অ্যান্টি পিপল কেন কি না দে আর নট ইভেন কনসিডারিং দ্য ওয়েলবিং অফ দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ দ্য ওয়েলবিং অফ বাংলাদেশ ইজ ইকোনমি অফ ইটস সোসাইটি অ্যান্ড অফ ইটস পলিটিক্স সেইটা যদি ওরা তোয়াক্কা না করে বা অগ্রাহ্য করে আমার মনে হচ্ছে দেল বি আ হেভি প্রাইস টু পে থ্যাংক ইউ জনাব চন্দন নন্দি আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য আপনার প্রতি রইল অনেক কৃতজ্ঞতা আপনি যদি আবার সময় হয় দু এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা আবার চেষ্টা করব আপনার সাথে আর একটি শো করার জন্য কারণ আপনি খুব ভালো নলেজ রাখতেছেন বাংলাদেশের রাজনীতি তথা নির্বাচন নিয়ে আপনার প্রতি আবার কৃতজ্ঞতা রইল এবং আশা করি সামনের শোতে আপনাকে আবারও পাবো থ্যাংক ইউ আগেন ফর ইনভাইটিং মি টু ইয়োর শো আমি আমার দর্শক শ্রোতা দুদেশে বলে রাখতে চাই এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আমরা আবারও চেষ্টা করব খুব সুন জনাব চন্দন নন্দীকে নিয়ে আরেকটি শো করার জন্য সেই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদেরকে ফলো করতে চাইলে ফেসবুকে সুপ্রভাত সিডনিকে ফলো করুন এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সুপ্রভাত সিডনিকে আপনারা লাইক দিয়ে নিয়মিত আপডেটের সাথেই থাকতে পারেন অথবা আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন সুপ্রভাত ডট সিইও অ্যাট জিমেল ডট কম সেই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই পর্যন্ত আজকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ